ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹെയർ കെയർ സീരീസിലത്തെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് മുടി നല്ല കരുത്തോടെ വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഹെയർ ലോസ് ഒക്കെ കുറയാനും വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ഒരു എണ്ണ കാച്ചി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണിത് ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മുടിക്ക് നല്ല ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ എണ്ണ കാച്ചാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ആട്ടിയ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കേട്ടോ പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കണതല്ല നല്ല ആട്ടിയ വെളിച്ചെണ്ണ വേണം വെന്ത വെളിച്ചെണ്ണ ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നല്ലത് വെന്ത വെളിച്ചെണ്ണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉരുക്കു വെളിച്ചെണ്ണ ഇല്ലേ അത് വെർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ അതാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ് ഞാനിവിടെ ഏഴ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു പിടി തുളസി ഒരു പിടി കറിവേപ്പില പിന്നെ ഒരു അഞ്ചാറ് ചെമ്പരത്തിപ്പൂവ് പിന്നെ ഒരു പിടി മൈലാഞ്ചിയുടെ ഇല പിന്നെ ഒരു അഞ്ചെട്ട് ചെറിയ ഉള്ളി പിന്നെ തലേ ദിവസം കുതിർത്ത് വെച്ച ഉലുവയാണ് കേട്ടോ ഒരു രണ്ട് വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉലുവ പിന്നെ കറ്റാർവാഴയുടെ ഒരു വലിയ പീസും പിന്നെ നമുക്ക് നെല്ലിക്ക ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ എടുക്കാം എൻ്റെയിലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ മുടിക്ക് നല്ല ബെനിഫിഷ്യൽ ആണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ ഇലകളൊക്കെ അടർത്തി എടുത്തിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ അലവയരെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളിതെല്ലാം അരച്ച് ചേർക്കണോണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഈ എണ്ണയിൽ കിട്ടും അപ്പം ഞാനിത് അരച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഉലുവയും പിന്നെ കറ്റാർവാഴയും പിന്നെ ഉള്ളിയൊക്കെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമുള്ള കാരണം നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് കിട്ടും വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക ഇനി ഇത് നമുക്ക് എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് കാച്ചിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അടി കട്ടിയുള്ള ഒരു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ അര ലിറ്റർ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ അളവാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓരോ പിടി നിങ്ങൾ ഒരു ലിറ്റർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഇരട്ടി എടുക്കേണ്ട വരും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ആദ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക തീ ഓൺ ചെയ്യണതിന് മുൻപായിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ആയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എനിക്ക് ഈ എണ്ണ കാച്ചുന്ന വിധം യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് കിട്ടിയത് ഞാൻ കുറച്ച് നാൾ മുന്നായിട്ട് യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയതാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ലതായിട്ട് തോന്നിയ കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയതാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഏഴ് കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ മുടിക്ക് നന്നായിട്ട് ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് തുളസി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തുളസി നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് നല്ല തണവ് നൽകുന്നുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ഡ്രൈനസ്സും പിന്നെ ഡാൻഡ്രഫും അതൊക്കെ മാറ്റി നമ്മുടെ മുടി നന്നായിട്ട് ഗ്രോത്ത് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ കറിവേപ്പില എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബീറ്റ കരോട്ടീൻ്റെയും പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ ഒക്കെ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഹെയറിലത്തെ ഡാൻഡ്രഫും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പ് നല്ല ക്ലീൻ ആക്കി വെക്കാനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല മുടി നന്നായിട്ട് വളരാനും മുടി കൊഴിച്ചിൽ പോകാനായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഉലുവയും നമ്മുടെ ഹെയർ ഗ്രോത്തിനും ഡാൻഡ്രഫ് മാറാനും നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പ് നല്ല ക്ലീൻ ആവാനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇത് നമുക്ക് എണ്ണ കാച്ചി യൂസ് ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല ഇത് പാക്കായിട്ട് ഹെയർ പാക്കായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നന്നായിരിക്കും മുടിക്ക് വളരെയധികം ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇപ്പം ഞാനിത് തീയൊക്കെ കത്തിച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയ തീയിൽ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെറിയ തീയിൽ തന്നെ കാച്ചിയെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒറ്റയ്ക്ക് നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് കാച്ചിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണങ്ങളൊന്നും ഈ എണ്ണയിലേക്ക് ഇറങ്ങില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിത് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് പതുക്കെ സമയമെടുത്ത് നന്നായിട്ട് കാച്ചിയെടുക്കണം ഒരു എനിക്കൊരു മുക്കാൽ മണിക്കൂറിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു ഈ കുറച്ച് എണ്ണ കാച്ചിയെടുക്കാനായിട്ട് അത്രയും സിമ്മിലിട്ടിട്ടാണ് ഞാനിത് കാച്ചിയെടുത്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നല്ലൊരു കറുത്ത കളറായി വന്നിട്ടോ ലാസ്റ്റ് പിന്നെ മൈലാഞ്ചിയുടെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അ
അപ്പം നമ്മുടെ എണ്ണ നന്നായിട്ട് പാകമായിട്ട് വന്നിട്ട് ഇതിലത്തെ ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് പാകമായെന്നാണ് അർത്ഥം ഏകദേശം മുക്കാൽ മണിക്കൂർ എടുത്തും നല്ല കറുത്ത കളറായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇത് നമുക്ക് തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ ബാക്കി ഇത് അരിച്ചിട്ട് വരുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു സംഭവമില്ലേ അത് നമ്മൾ കളയണ്ട അത് നമുക്ക് ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള എണ്ണ ഇതിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത്ര എണ്ണ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്മെല്ലാട്ടോ ഈ എണ്ണയ്ക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ദിവസം ആഴ്ചയിൽ ഒരു നാല് ദിവസം തേച്ചാൽ മതി നാലോ മൂന്നോ ദിവസം പിന്നെ നീരിറക്കൊക്കെ ഉള്ളവർ ഇതിലത്തെ ഈ സാധനങ്ങളുടെ ഒക്കെ അളവ് കുറച്ചെടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് നേരം വയ്ക്കുക ഒരു പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ വെച്ചാൽ മതി അല്ലാത്തവർ ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട് മൈൽഡായിട്ടുള്ള ഷാംപുവോ താളിയോ എന്തെങ്കിലും ഇട്ടിട്ട് കഴുകിക്കളയാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഇനി ഹെയർ കെയർ സീരീസിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം ബൈ ബൈ താങ്ക്സ് ഫോർ വാ